你胆敢再睡觉，我就先斩后奏。再再也不敢了。星姨，不要去死，我求你了。并不可怕，亡国亡众才是真的可怕。小妹，还没睡吗？啊，我马上就睡了。我没事，你也早点休息吧。好，那我先走了。一句都不用怀疑，我就知道有意。这白事，把门关上。什么？关门。星爷。剑放下。为这样子的朝廷效力，值得吗？王子，你也读过书。既然忘了忠君爱国，你口中的忠君，只不过是愚忠，而你所谓的爱国，其实是误国。哼、嗯，咱俩道不同不相为谋，话不多说
你开枪吧。大哥，你放了心怡吧。我早就说过，如果再让我碰见他，不会放过他的。可他手上有枪。我赵白石是怕死的人吗？但我怕你死，我不想再失去你这个亲人。不要再为难大哥了，我了解他，他宁愿一死，也会阻止你去刺杀太后皇上。你若一意孤行，不仅刺杀不成，你和大哥也都活不了。星姨，我求你了，我求你了，大哥，我求你，我从来没有求过你什么事情，只是费一次。放了心，我求你
你守寡多少年了？回太后的话，十四年了。我三十九年了。想好啊！你的命，以及吴家上下几百口人的命，都是沈星爷用命换来的。从今往后，我希望你可以好好珍惜、爱惜吴家，方可不辜负沈星爷牺牲之意。打算在这泥坑里面继续的沉浮。说句实话，我也不知道将来如何，只是我已经在这条路上，只能继续走下去。我走了，你多保重。被废，宰一父子，被发配新疆。大哥，我想问你个事：如果那天太后在吴家东院出了事，你会拿花仙如何？我会将花仙视如己出。娘，娘，舅舅，我上船了，就是这艘。回来的呀，早点回来。娘，两年很快就会过去
消息，那时候的我肯定跟现在不一样，一个不一样的中国也会到来。娘等你，呀，舅舅，我走了，走吧。